¿Cuál es tu historia de ninguna buena acción que te impune? El jefe encuentra una cartera en un carro en el trabajo. Me la trae directamente y busco en la cartera una identificación. Llamo a la clienta para que venga a buscar la cartera. Viene a recoger la cartera y luego llama a la policía, y les dice que robé 400 dólares de su cartera. Tengo que hacer una declaración y todo. Se revisa el vídeo y se comprueba que es una mentirosa. La clienta sigue indignada y la policía tiene que mostrarle literalmente el vídeo, y amenazarla con la cárcel antes de que se eche atrás. Ahora las carteras van directamente a objetos perdidos. Ya no hago ningún esfuerzo por contactar con la gente. Soy un oficial de policía. Nuestro departamento solía llevar kits de desbloqueo para las personas que se quedaban con las llaves puestas en el coche, encerraban a un niño o a una mascota en un día caluroso o necesitaban entrar en el coche. La forma en que funcionan es que se coloque una pequeña bolsa de aire en la jamba de la puerta para abrirla un poco, luego se coloca un palo largo a través del espacio, y se tira de la manija de la puerta o se pulsa el botón de bloqueo eléctrico y voila, la puerta se desbloquea. De todos modos, a veces las puertas quedaban ligeramente dañadas, o los coches se rayaban o abollaban en el proceso, y la gente demandaba al departamento de policía, o pedía reembolsos cuando esto sucedía. Al final, nuestro departamento decidió deshacerse de los kits de desbloqueo, y si te quedas con las llaves puestas en el coche tienes que llamar a una grúa o a un cerrajero para que las saque. Ahora, si hay niños o mascotas en el coche en un día caluroso, en lugar de usar el kit de bloqueo y utilizar métodos mínimamente invasivos para sacarlos, rompemos una ventana. Mi hermana era, es, una drogadita. Pedía constantemente dinero prestado o robaba y mentía para conseguir lo que quería. Convenció a mi madre y a mí de que por fin estaba dando un giro a su vida, y consiguió un trabajo en un McDonald's local que estaba a poca distancia, ya que no tiene vehículo, el único problema fue que dijo que necesitaba unos pantalones de trabajo negros, y unos zapatos nuevos para empezar a trabajar. Hace tiempo que aprendí la lección de no darle dinero en efectivo, así que la llevé de compras para conseguir lo que decía necesitar. En resumen, nunca consiguió un trabajo y se llevó todo lo que le compré a la tienda para que le devolvieran el dinero. Trabajé en una zapatería y una señora pidió nuestros zapatos especiales para la concienciación del cáncer de mama. Mi abuela murió de cáncer de mama, así que quería ayudarla, no teníamos los zapatos así que los pedí a otra tienda en otro distrito. Los zapatos iban a ser enviados directamente a su casa. No se me permite hacer esto, pero me salté las reglas por esta señora. Compró los zapatos, pero no parecía estar contenta. Se quejó del precio porque Coles los tenía más baratos pero no en su talla. Dos horas más tarde vuelve con una amiga y quiere un reembolso inmediato. La forma en que funciona el pedido de zapatos en otros distritos significa que no puedo devolverle el dinero. Básicamente, compras una tarjeta de regalo por el precio del zapato, y envías la información a la otra tienda, que lo utiliza para comprar el zapato ahí. Nuestro sistema no nos permitía reembolsar o devolver las tarjetas regalo. Así que tengo que llamar a mi jefe de distrito, y explicarle que ha infringido las normas y preguntarle cómo solucionar el problema. Mientras tanto, esta señora habla miauda de mí con su amiga todo el tiempo. Me llama estúpida y perezosa. Diciendo que los jóvenes no saben hacer nada. Ella recibe su devolución y continúa hablando mal de mí. Esto es durante un sábado ocupado, todavía tenía su dirección. Así que le envié por correo una bomba de brillo anónima. Fui a dejar a mi hijo en la casa de los padres de mi esposa mientras yo iba a trabajar. Me doy cuenta de que su abuelo está pálido y sudando profusamente. Dice que es solo acidez de estómago. Le pongo la mano en la frente y su piel está fría y húmeda. Les convenzo de que algo va mal y llamo a una ambulancia. Luego llamo al trabajo, explico la situación y que no voy a llegar, el abuelo acaba siendo operado de 5 bypass esa noche. El médico dice que su corazón se detuvo en la mesa de operaciones, pero que sobrevivió. Voy a trabajar al día siguiente, y me disciplinan por llegar tarde al trabajo. Una vez tuvimos a alguien que se desplomó en la oficina, y llamaron a la ambulancia para que se lo llevara sin que recuperara la conciencia. Estuvo tres días en el hospital por la enfermedad que tenía. Fue suspendido a la espera de ser despedido, el mismo día que regresó, y finalmente fue despedido por abandono del trabajo por dejar el trabajo el día que llamaron a la ambulancia, y los tres días que estuvo sin presentarse. Había una chica muy borracha caminando sola por la calle y dos tipos intentaron irse con ella. Corrí tras ella y le conseguí un Uber a casa. Vomitó en el Uber y me cobraron 150 dólares. Hubo un tipo que me ayudó con ella y dijo que si vomitaba él lo pagaría. Intenté contactar con él más tarde y me dejó de lado. Algún día, tal vez alguien ponga a su ser querido a salvo en un taxi, yo no pensaría en ello como una buena acción castigada. Todo se resuelve al final, ¿sabes? Es cierto que no he pensado en eso. 
en ese momento no tenía el dinero para ello, y me puse en negativo en mi cuenta bancaria, así que estuve estresado durante un tiempo después de eso. Todavía estoy feliz de que llegó a casa sin importar qué. Espera. ¿Así que usaste básicamente lo último de tus fondos para poner a una mujer extraña a salvo en casa? Eso es increíble. Buen humano. Le compré a mis padres un enorme ramo de flores, y esos costosos ramos de frutas bañadas en chocolates para su primer aniversario desde que empecé a trabajar. Mamá llega del trabajo, ve los ramos y dice, por supuesto que tu padre no habría conseguido esto, no ha hecho nada por mí en todos estos años. Tuvieron una gran pelea mis flores, y frutas se quedaron ahí en la mesa del comedor abandonadas. Acogí un perro para una amiga que se vio en un aprieto con la vivienda. Su otro perro me atacó cuando recogí al Foster, dejando cicatrices permanentes en mi cara. Foster luego procedió a destruir todo, desde los electrodomésticos a la alfombra en mi casa. No hubo compensación por parte de la amiga. Has escrito mal algo. En realidad se escribe ex amiga. Solía ser reparador de PCS, así que conozco mis cosas. Tuve que usar el portátil algo viejo de mi pariente, y me di cuenta de que iba ridículamente lento. El disco estaba siempre al 100% de uso. Tenía numerosos sectores defectuosos. Le ayudé a guardar todos sus datos preciosos, fotos de la familia, vídeos, cosas del banco, recibos de pago, etc. Poniéndolos en mi propio PC para que no los perdiera. La ayudé con la compra de un nuevo SSD que también le ayudaría con la velocidad de la computadora portátil, por lo que es ágil y realmente utilizable. No le facturé nada por el trabajo que realicé, que duró más de una semana, ya que el disco duro estaba tan deteriorado que solo tuvo que pagar por el nuevo SSD que entró en su portátil. Me llamaron un año después para decirme que su portátil había dejado de funcionar, y que era culpa mía porque lo había manipulado un año antes. Mi prima me pidió que le echara un vistazo a su PC, dijo que iba lento. Accedí a ello, instalé un antivirus, escaneé en busca de virus, encontré unas mil infecciones, desinstalé un montón de programas, eliminé las barras de herramientas, bla, bla, bla. Lo arreglé bien, se lo devolví y bromeé diciendo que me llevaría una tarta como pago, y sus palabras exactas fueron, ¿por qué coño iba a pagarte? Le dije que se fuera. Una semana después me volvió a llamar gritándome que había vuelto a poner el virus en su ordenador. Colgué el teléfono. Trabajé con un tipo que era un drogadito en recuperación. Al principio era bastante malo en su trabajo y mi jefe quería despedirlo. Me sentí mal por él y respeté lo que intentaba hacer, trabajé con bastantes drogaditos que no hacían ningún esfuerzo por mejorar, así que convencí al jefe de que no le hiciera, y le dije que yo me haría responsable de él. Le aparté y le di una charla de ánimo. Le dije que creía en él y que quería que le fuera bien. Era un trabajo bastante bueno y bien pagado. Me tomo el tiempo y lo entreno lo mejor que puedo, llega el momento de trabajar de verdad. 12 horas y hace falta que cada uno ponga de su parte. Es lento. Ha recaído estoy seguro. Acaba quedándose dormido de pie en medio de un trabajo especialmente peligroso. Mi jefe me mira y yo asiento con la cabeza como, sí, eso es suficiente. Le hago a un lado y le digo mira, no podemos tenerte así, tienes que irte. Sin rencores, te deseo lo mejor, pero estás poniendo a todos en peligro aquí. Lo siento, me grita un poco. Recoge sus cosas y se va. Cuando por fin salgo del trabajo después de aguantar el resto del día me doy cuenta de que me ha robado la cartera al salir. Me ofrecí hacer de niñera para un par de amigas de mi grupo de madres, ya que solo trabajo tres días a la semana. Ahora todos tratan de dejar conmigo a su bebé cuando necesitan una niñera. Esa fue mi experiencia. A principios de los 2000 segundos yo era la única con un PC, y una conexión a internet en la familia. Así que hacía CDS de música para la gente. Solía conseguir grandes paquetes de discos, pero por alguna razón dejaron de venderse en las tiendas locales. Así que tuve que cambiar a discos individuales que costaban como un dólar la pieza. Una vez que empecé a pedir un dólar un disco en blanco, la gente dejó de pedirme sin más. No yo, sino un colega hace un par de años. Trabaja como profesor y lleva a su clase a una semana de experiencia laboral desmontando un viejo edificio de oficinas. Trabajo pesado. El segundo día se da cuenta de que una chica no está comiendo cuando hacen la pausa para comer. Habla con ella y descubre que sus padres no le dieron comida ni dinero para comprarla, que no había cenado la noche anterior ni desayunado y que no esperaba comer esa noche. Así que, como buen tipo, va a la tienda y le compra un sándwich, una barra de chocolate, una bebida, etc. Ella come y ellos siguen trabajando. Al día siguiente le suspenden porque los padres de la niña se enteran de que ha dado de comer a su hija, que ellos son demasiado perezosos e indiferentes para alimentar, y alegan que está tratando de seducirla. 
se le suspendió durante dos semanas para investigarlo, se le exoneró por completo y volvió a trabajar, pero desde entonces ha dicho que está dolido porque ahora no podrá volver a hacer lo correcto por miedo a que eso ocurra. Lo único que se me ocurre es que dejé que unos conocidos sin hogar pasaran la noche en mi casa, y uno de ellos me robó uno de mis bonitos sujetadores después de usar mi ducha, si necesitaba tanto un sujetador podría haberlo pedido. Esa cosa que pasó en China hace unos años, un tipo en coche ve a una mujer herida en la calle y la lleva al hospital. La mujer lo acusa de agredirla y lo lleva a los tribunales. Los tribunales chinos fallan a favor de ella y encarcelan al hombre. Me recuerda una historia que me contó mi madre, hace años y años, mi madre conducía con mi hermana, una niña en ese momento, cuando un hombre saltó delante de su coche en la carretera, empapado de sangre. Mi madre dio un volantazo y siguió adelante. Mi hermana preguntó, ese tipo tenía problemas, ¿por qué no nos detuvimos? Y mi madre se limitó a explicar que a veces la gente tiene intenciones muy temibles, y que muy posiblemente podría haber sido utilizado como cebo para sacar de la carretera a algún automovilista desprevenido y amable, un escenario muy posible, incluso hoy en día. Mi madre dijo que, como estaba sola con su hija pequeña, no había forma de que se detuviera, aunque entiendo su razonamiento, es triste pensar que las personas que están realmente en problemas, y solo necesitan ayuda son ignoradas por otros, por miedo a sus verdaderas intenciones. ¿Te ha pasado algo similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.